വേറെ വാലും തലയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വിൻസി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടതാണ് ആൾക്കാരും അങ്ങനെ വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് നീ ഞാൻ മുതൽ എന്നെ വിൻസിനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നു പോകും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ റോൾസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര പത്മിനി കണ്ടില്ലേ കൊറച്ച് സീനുള്ളു പക്ഷെ അത് ആൾക്കാരിലോട്ട് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എത്തുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പൈസയും കിട്ടും അത് നല്ലൊരു ഫ്ലോ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിന്നു ഇപ്പൊ ആരും നോക്കി നിന്നേ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ജെനുവിനായിട്ട് റിവ്യൂ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാതെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിവ്യൂ ആണ് പച്ചക്ക് കീറിയിട്ടുള്ള റിവ്യൂകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ അത് പേടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടല്ലേ ചോദ്യം ചോദിക്കണേ കുറച്ച് ആൻസർ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഓപ്റ്റൗട്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ പേര് മാറ്റും ഒന്ന് പിന്നെ ഇനി ഏതൊക്കെ പടങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഫ്രീ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് കാരണം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നു പോവും വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റത് ചറ പറ നമുക്ക് ഓഫേഴ്സ് വരും ക്യാരക്ടർ റോൾസ് വരും ലീഡ് റോൾസ് വരും അതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കുറെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമുക്കും ആ ഓക്കെ ഓ എല്ലാം കേൾക്കണല്ലോ എല്ലാ ആ അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങിയിട്ട് ലീഡ് റോൾസിലോട്ട് മാത്രം ആയി പോന്നു ക്യാരക്ടർ റോൾസ് പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ റോൾസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പൈസയും കിട്ടും കുറച്ച് ദിവസം വേണ്ടു ഇപ്പൊ പത്മിനി കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് സീനുള്ളു പക്ഷെ അത് ആൾക്കാരിലോട്ട് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എത്തുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പൈസയും കിട്ടും അത് നല്ലൊരു ഫ്ലോ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിന്നു ആ ഇപ്പം വരും ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും ഇവർക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ചിലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയൊരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പൊതുവെ ആക്ടേഴ്സും ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ചബിൾ അല്ലാത്ത അവർ ഇത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള അൻസർട്ടേണിറ്റി ഉണ്ട് കുറെ അതുണ്ടോ ശരിക്കും അതുണ്ട് അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രേഖയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ പാട രേഖ പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ പടങ്ങൾ അടിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനുശേഷം എന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നാക്കുമായി സമയത്ത് <laughs> 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 ഇപ്പോ ഈ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ എപ്പോഴും ഈ ഇവോൾവ് ആവുക എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് അപ്പൊ ശരിക്കും മിൻസിയുടെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിംഗ് തന്നെ വേറെ ആയിട്ട് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് അതും ഒരു ബയോഗ്ര ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ സോ എന്തായിരുന്നു ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഫിയർ മെയിൻ ഫിയർ ഹിന്ദി ഓ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാം കാരണം ആക്ടിങ്ങിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തറിയുന്ന റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിനെ അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇപ്പം രേഖ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഹിന്ദി സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഹിന്ദി സിനിമ കാണുമ്പോൾ കിട്ടും മറ്റത് കിട്ടില്ല ഞാൻ ഹിന
അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് സി ഒരേ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ പോകുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം അപ്പോ ആക്ടറല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ പിന്നെ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ മാറി അതായത് നമ്മൾ കൊട്ടൻവാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പകുതി പകുതിയിൽ ആ പകുതിയോളം ഷൂട്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല പിന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പം നാട്ടിലത്തെ പോലും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നാട്ടിലിപ്പോ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാരവൻ സ്പേസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പം എന്തെങ്കിലും വല്ലതും കഴിക്കണമെങ്കിലോ ഈ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് ആ പ്രിവിലേജ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ തുടക്ക സമയത്ത് ഒന്നാമത് ഭാഷയുടെ പ്രഷറ് എനിക്കിങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മര്യാദയ്ക്ക് അഭ് അഭിനയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാഷ വരുന്നില്ല ഡബ്ബിങ് എന്നെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിപ്പില്ല ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ വിഷമൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പതിനാറ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അതന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ആവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടായി പിന്നെ മണ്ണിലാ കെടുക്കണമെങ്കിൽ കെടുക്കാം അവിടെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ പറയാ ഈ കുടില് പോലെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയില്ല അപ്പൊ ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിക്സ് അയ്യോ ഇല്ല അതായത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു തോട്ട് വന്ന് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഷൂട്ട് രേഖയുടെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങണതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തൊട്ടു മുന്നേ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ആണ് ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിന് പൊതുവേ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അവർ അവർ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഉള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് പിള്ളേരോടെ ഒക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇവ ഇവൻ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു ഒരു ഒരു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വരെയൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര കൺസേർവേറ്റീവ് റിസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോ ആ ഒരു സ്പേസ് ആണ് വിൻസിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ആന്റി സിസ്റ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ സിസ്റ്റർ മാറെ സാഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷെ മൈന്യൂട്ട് റിയാക്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സിസ്റ്റർ ആണ് ഇവര് ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദൈവവിചാരം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആള് കുത്തുമ്പ പോലും ഈശോ ഈശോ എന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം പാടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനിപ്പം മൂവി എൻ്റെ മൂവി ആണെങ്കിലും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കുറേ ഫോൾട്ടുകൾ അവിടെ നന്നാക്കാരുന്നു ഇവിടെ നന്നാക്കാരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ ഏരിയകളുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കതിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അതൊരു റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പല ഏരിയകളിലും കാണുമ്പം അവിടെ ഞാൻ ബെറ്റർ ആക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ചിരി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കുറെ ഇവിടേക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളൊരു ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഇത് ടെൻഷൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സിസ്റ്റർ റാണി മാതിരി എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും ഫേസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ടെൻഷനൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും ഫൈനൽ ഔട്ടിൽ എവിടേക്കോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഏരിയകളുണ്ട് പടത്തിലുണ്ട് കാണും ഡബിങ് സമയത്ത് കാണും ഡബിങ് സമയത്ത് പാട്ട് പാട്ടായിട്ടും കാണാം
ചിലത് നമുക്ക് തോന്നും ഏക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും അപ്പം ഈ ഈ മൂവിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവി നല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറേ ആ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂവി എന്നെ ഭയങ്കര ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഈ പടം കാണുമ്പോൾ ഉയ്യോ കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട് ഇടണമായിരുന്നു ചില ഏരിയകളിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നും പല നമ്മൾ അലേർട്ട് ആവണമായിരുന്നു പിന്നെ രഞ്ജൻ ചേട്ടനായാലും രഞ്ജൻ ചേട്ടനാണ് എഡിറ്റർ ഇപ്പം പുള്ളി പച്ചയ്ക്ക് മുഖത്തുള്ളത് ഉള്ള പോലെ പറയുന്നത് അതെ 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 പുള്ളി പച്ചയ്ക്ക് മുഖത്തുള്ളത് പോലെ നോക്കി പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇനി അടുത്ത പടം ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും ഇന്ന ഏരിയകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ചിലപ്പം അറിയത്തില്ല എനിക്കിത് ആൾക്കാരിലോട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പം കണ്ടവരൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായം പറയുന്നു എങ്കിലും അവരൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം സിസ്റ്റർ റാണി മരിയനെ അടുത്തറിയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം അവർക്കത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വാവനസ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു അതിനൊരു ക്രിറ്റിക് റിയൽ ക്രിറ്റിക്സ് നമ്മൾ പേടിച്ചിരി പേടിക്കുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിക്സ് അത് അപ്പോഴേ കിട്ടുക ഒന്ന് മലയാളത്തിലും കൂടിയാണ് ഡബ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ വേർഷൻ ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും ഡബ് മലയാളം ഡബ് വേർഷൻ ആണ് ആൾക്കാർ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം മലയാളം ഡബ് വേർഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ക്രിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റർ റാണിമരി ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവരുടെ ഇടയിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റിയൽ ക്രിറ്റിക്സ് വരിക അപ്പം മയം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഈ പറയണ പോലെ റിവ്യൂവേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇടുക അത് അതൊക്കെ വിട്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജെനുവിനായിട്ട് റിവ്യൂ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഒരു 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 സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുക ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വികൃതി ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഈ വികൃതി വികൃതി ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് വന്ന് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് അല്ലാത്തൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ കാണാണ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പോവാണ് സിനിമ വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയൂ നോക്ക് പറയും ഉറപ്പായിട്ട് എന്റെ ഒരു പടം എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറ്റില്ലടാ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ അവരെ കാണിക്കാനും പോവാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പേടിയാ അത് ഏറ്റിട്ടില്ല അപ്പം പക്ഷെ സി നമുക്ക് ഓവറോൾ വരുന്ന റിവ്യൂ വരുമ്പം ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതുവരെയും ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ എനിക്ക് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാതെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിവ്യൂ ആണ് പച്ചയ്ക്ക് കീറിയിട്ടുള്ള റിവ്യൂകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ അത് പേടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് വരാൻ ടെൻഷനും ഉണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കായാലും നെഗറ്റീവ് പറയില്ലേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അഥവാ പറഞ്ഞ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിയിൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താ പറയാ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം രേഖയുടെ റിവ്യൂൽ ഏറ്റവും കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു മാറ്റണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള രേഖയുടെ റിവ്യൂൽ രേഖയുടെ റിവ്യൂൽ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെയും വന്നിട്ടുള്ളത് സോംബീനെ പോലെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോംബി ലുക്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അത് ഓർദ്ധ ടോപ്പ് ആണ് അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ട ഒരു സംഭവം അല്ല പുള്ളിക്കാരത്തി പോകുന്ന മെന്റൽ ട്രോമ നോക്കുമ
സ്കിറ്റ് മോഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്നുള്ളതൊരു കാരണം ഈ ക്യാരക്ടർ ഓവർ ആണ് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും മാം കൺഫ്യൂസ് അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും പറയുന്നവരുണ്ട് ആ അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കുറച്ച് ഓവർ ആണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിന്റെ നിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് സ്കൂൾ ടൈമിലാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു കഥ വന്നു അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ ചെറുപ്പല്ലേ ഒരാളെ അമ്പത്തിരണ്ട് കുത്തൊക്കെ കുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ത് വേദനയായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ തോട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫാമിലി മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കേസിനും ഒന്നിനും പോവാതെ അനീതി പോയിട്ട് രാഖി കെട്ടി കൊടുത്തു സ്വന്തം ചേട്ടനായിട്ട് അമ്മ ആ ഒരു രക്തം പുരണ്ട കയ്യിൽ ഉമ്മ വെച്ച് കൊടുത്തു അവര് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രതികാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവനോ അവളെന്നോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികാരമാണ് ചിന്താണ് റിവെഞ്ച് മോഡാണ് എനിക്ക് നീതി വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അത് ശരി ഒരു സി അത് തെറ്റെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനും ആ എനിക്കും നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നീതിക്കപ്പുറം മേലെയാണ് ഫോർ ഗീവനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവി അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ അപ്പം അന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഇപ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം കിട്ടിയാൽ പോലും റിവഞ്ച് മോഡ് എടുക്കുന്ന എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനോ ആ അതെ അല്ല രേഖ പിന്നെ പക്ഷെ അവളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ന്യായമുണ്ട് എൻ്റെ രീതി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ശരിക്കും ഈ ഗോത്രു ആകുമ്പോ നമ്മൾ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് സിസ്റ്ററിനെ പറ്റിട്ടോ സിസ്റ്ററിനെ പറ്റിട്ട് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഐ മീൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാന്ന് ഇപ്പം സീ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മടത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല പള്ളി മഠം അവരുടെ സർവീസ് പ്രേയേഴ്സ് ഇത് മഠത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കും ചട്ടിയായിട്ട് ഇന്നൊരു അതല്ലാതെ തുറന്നടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ തന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ ചട്ടക്കൂടുകളല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ വേഷത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഭേദിച്ച് ഒരു പവറായിട്ട് ആളിക്കെത്തുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് ഇപ്പോ ബിഫോർ യു കൺക്ലൂഡ് ഈ മമ്മൂക്കയുടെ കാര്യം എന്തായാലും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാ കാരണം ഈ ആദ്യ സ്കിറ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കോഴിക്കറി കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ ബിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഇപ്പൊ പേരിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നെയിം ബട്ട് മോർ ദൻ എ നെയിം ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ജയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇത് റോങ് ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വിജയം മാത്രമേ കണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ തളർന്നു പോകുന്നു എവിടെയൊക്കെ തോറ്റു പോകുന്നു തോന്നുന്നു അവിടെ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേര് അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്റെ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേയും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഇപ്പം നായിക നായകനായിക്കോട്ടെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ക്വിക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പം ഇപ്പം കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ആണെങ്കിലും അതും ഒരു വിന്നിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് എപ്പോഴും വിന്നിങ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ നേടും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വിചാരിച്ചതൊക്കെ നേടും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു 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 നമ്മൾ തന്നെ മൈൻഡിൽ പറയില്ലേ ഓക്കെ യു ക്യാൻ തോറ്റു തോറ്റു കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം ആണ് പേര് എൻ്റെ പേര് അത്രയും ഞാൻ കാണുന്നുള്ളതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സംഭവം അപ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും ലൈഫിൽ പല ഏരിയയിലും
വിളിക്കട്ടെ ഇപ്പം അന്ന് ആ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കമന്റ്സിൽ അടിയില എന്താ പറയാ ആരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഫുൾ എന്റെ പേര് വിൻസി എന്ന് വിളിച്ച അവർക്ക് അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് എത്തട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചക്ക് ചീന്തിട്ട് നീ ഇത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരിയാണോ ഓടി ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം മൂവീസ് ഇല്ല മൂവീസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് സെലക്ട് ആവുന്നതുകൊണ്ടും അവര് നമ്മള് പെർട്ടിക്കുലർ ലീഡായിട്ടും ലീഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടേഴ്സിലോട്ട് മാത്രം ഫിറ്റിൻ ആവുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്കിപ്പം ഒരു മനസ്സിന് തൃപ്തി വരുന്ന ഒരു മൂവി നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം പണ്ട് ആഫ്റ്റർ വികൃതി ഒരു എട്ട് മാസം വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷനിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പിരിമുറുക്കം ഒരു പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ല ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ റൈറ്റ് ടൈമില് റൈറ്റ് തിങ് വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ക്ഷമ ആശംസിക്കുന്നു